Sự thật về linh hồn Sự thật về linh hồn sẽ dẫn bạn xuyên qua một kiến du hành đầy kỳ bí, độc nhất, vô nhị Kiến du hành sẽ làm thay đổi cuộc đời bạn Kiến du hành sẽ làm cho kiến thức của bạn thêm phong phú Thấu hiểu được nhiều điều và tìm thấy niềm vui sự an lạc trong cuộc sống Sự thật về linh hồn là một chương trình thiền định và các hiện tượng thiền định Khi xem, bạn chỉ nên thả lỏng hoàn toàn Chỉ đối chiếu và hòa nhập, không nên phân tích Hãy để hết tâm trí vào trong đó Nếu như có bất cứ ý nghĩ nào xuất hiện trong tâm Đó chỉ là sự suy nghĩ Hãy hít thở vào và thở ra thật sâu Chỉ có hơi thở mà thôi Bởi vì điều này chỉ dành cho bạn It is just for you. In this whole creation, trên càng khôn vũ trụ này, mỗi chúng ta chỉ là một sinh vật nhỏ bé. Ở bất cứ thời điểm nào và hoàn cảnh nào, mỗi chúng ta như đang tìm kiếm cho mình sức khỏe, sự thịnh vượng, sự hòa ái, trí tuệ, và trên hết là một cuộc sống hoàn toàn an lạc, khỏe mạnh. Mỗi chúng ta phải phấn đấu hết sức vất vả để đạt được những điều đó. Nhưng liệu những điều đó có thực sự đạt được hay không? Vâng, những điều này hoàn toàn có thể Nếu chúng ta thấu hiểu rõ thanh điển vũ trụ Và tìm ra được chính bản thân mình Bây giờ chúng ta hãy tìm hiểu về thanh điển vũ trụ. Thanh điển tồn tại khắp nơi trên vũ trụ. Thanh điển vũ trụ là sự gắn kết giữa các dãy ngân hà, các hành tinh, con người và các nguyên tử. Thanh điển vũ trụ là khoảng không giữa mỗi vật và mọi vật Sự gắn kết này để giữ toàn thể vũ trụ hoạt động theo các quỹ đạo trật tự Thanh điển vũ trụ là nguồn năng lượng của sự sống Thanh điển vũ trụ cung cấp năng lượng cho tất cả các chức năng cơ thể hoạt động Thanh điển vũ trụ là động năng thiết yếu duy trì trật tự sự sống và giúp nâng cao trí tuệ của linh hồn. Khi tâm thức hoàn toàn yên tĩnh, và trong những giấc ngủ thật sâu Thì ta có thể nhận được một ít năng lượng Chúng ta sử dụng nguồn năng lượng này Cho các hoạt động hàng ngày của trí óc như Nhìn, nói, nghe, suy nghĩ Và tất cả các hoạt động khác của cơ thể Nguồn năng lượng ít ỏi có được trong giấc ngủ ngon này Không đủ để trang trải cho tất cả các hoạt động đó đó là lý do tại sao chúng ta cảm thấy mệt mỏi, quẻ oải, căng thẳng và gần như kiệt sức. Điều này dẫn đến tất cả các bệnh tật về tinh thần và thể xác. Cách duy nhất để vượt qua những khổ ải này là làm sao thu được nhiều thanh điểm. Thanh điển vũ trụ là yếu tố thiết yếu duy trì trật tự sự sống của chúng ta, làm cho cơ thể chúng ta khỏe mạnh, đời sống thân tâm an lạc, giúp cho mọi người có thể vượt xuyên qua hoàn cảnh khó khăn đang phải đối mặt, và sau cùng giúp mở rộng trí tuệ sáng suốt của mỗi phần hồn. Cách duy nhất để thu được nhiều thanh điển là thực hành thiền định. Sự 
Ngủ là một trạng thái thiền vô thức Do đó chỉ nhận được rất ít năng lượng Trong khi hành thiền, hành giả sẽ nhận được một khối lượng rất lớn thanh điển Nguồn thanh điển này giúp tăng cường sức khỏe về thể chất lẫn tinh thần và trí tuệ Giúp khai mở giác quan thứ sáu và còn nhiều hơn nữa Do được hấp thu năng lượng càng ngày càng nhiều trong suốt quá trình thiền định Hành giả sẽ khỏe mạnh và thanh tịnh có thể xây dựng được một xá về quốc Thiền định không phải là cái gì cao sâu ngoài một chuyến du hành của hành giả để tự tìm hiểu chính mình Trong suốt quá trình hành thiền, hành giả sẽ du hành để tìm hiểu từ thể xác đến ký ức Từ ký ức đến trí tuệ và từ trí tuệ đến chân tâm của chính mình và cao hơn thế nữa để hành thiền trước tiên chúng ta phải ngưng tất cả các hoạt động của xác thân lẫn tinh thần Đó là nhìn, nói, suy nghĩ và tất cả các hành động khác Bây giờ chúng ta hãy tìm hiểu xem làm thế nào để thiền định Đối với thiền định, điều đầu tiên là tư thế của bạn. Bạn có thể ngồi bất cứ ở tư thế nào, nhưng tư thế ngồi phải rất thoải mái và vững chắc. Chúng ta có thể ngồi thiền trên ghế hoặc trên sàn. Chúng ta có thể thiền ở bất cứ nơi nào mà chúng ta cảm thấy thoải mái. Ngồi phải thoải mái Xếp bằng lại Bắt ấn tam muội. Bây giờ Hãy nhắm mắt lại Ngưng nói huyên thuyên ở bên ngoài hay bên trong Không cầu xin Chỉ thả lỏng Hoàn toàn thả lỏng Chỉ thả lỏng Just relax. When we cross our legs and clasp our hands, the vòng tròn từ trường sẽ được hình thành. Bao quanh bạn sẽ được hình thành. Vòng tròn từ trường sẽ được hình thành. Bao quanh bạn sẽ được hình thành. Vòng tròn từ trường sẽ được hình thành. Bao quanh bạn sẽ được hình thành. Vòng tròn từ trường sẽ được hình thành. Bao quanh bạn sẽ được hình thành. Vòng tròn từ trường sẽ được hình thành. Bao quanh bạn sẽ được hình thành. Vòng tròn từ trường sẽ được hình thành. Cầu xin hay niệm chú thầm ở bên trong hay ngoài cũng sẽ làm cho động tâm Do đó tất cả nên dừng lại Khi bản thể được thả lỏng, tâm thức sẽ bước sang cảnh giới kế tiếp Đó là những ký ức Ký ức không là cái gì khác hơn ngoài những ý nghĩ miên man Rất nhiều vọng niệm miên man luôn đến trên bề mặt trí não Khi vọng niệm đến, hành giả sẽ bắt gặp rất nhiều điều đã biết Hoặc cũng như chưa hề hay biết Để vượt qua nghiệp tâm, hành giả phải biết quan sát hơi thở Theo dõi hơi thở là một khả năng tự nhiên của bản thân Nên hành giả chỉ việc đối chiếu với hơi thở Đừng hít thở một cách chủ động Đừng chủ động hít vào hay chủ động thở ra Hãy để hơi thở tự nhiên ra vào Chỉ theo dõi hơi thở bình thường mà thôi đây là chìa khóa Đây là kim chỉ nam Đừng chạy theo những ý nghĩ miên man đó 
Đừng cuốn theo những vọng động đó Hãy bình tâm lấy lại quyền chủ nhân ông Trở về với hơi thở Theo dõi hơi thở một cách bình thường Chỉ có hơi thở mà thôi Sau đó mật độ của nghiệp tâm sẽ giảm xuống Hơi thở trở nên nhẹ nhàng Mảnh hơn và ngắn hơn Cuối cùng, hơi thở trở nên nhẹ nhất và tụ lại như tia sáng lóe lên giữa trung tâm chân mày. Trong trạng thái này, hành giả sẽ không còn thở và không còn vọng niệm. Trạng thái tâm không. Đây được gọi là trạng thái tĩnh tâm hay nhập định. This is the meditative state. In this state, we will be in the shower of Chúng ta sẽ tắm mình trong thanh điển. The more meditation we practice, Hành giả càng nhận được nhiều thanh điển. Nguồn thanh điển này tuôn chảy khắp bản thể được bao quanh bởi từ trường. Đây được gọi là thể dĩ thái hay thể phách. Thể phách gom tụ thành hình từ hơn 72.000 ống tuyết năng lượng chạy khắp cơ thể vật chất. Tất cả tuyết ống năng lượng bắt đầu từ đỉnh đầu. Vùng này được gọi là Hà Đào Thành. Các tiếp ống năng lượng lan tỏa khắp cơ thể giống như cành cây và rễ cây. Thể phát là căn nguyên hoạt định kiếp sống của chúng ta, là nguồn gốc quyết định nghiệp quả sinh tồn của mỗi chúng ta. And even our existence. Our energy body receives cosmic energy from deep sleep and meditation. Thể phát có thể nhận được rất ít thanh điển vũ trụ trong những giấc ngủ thật sâu và trong thiền định. Chúng ta dùng nguồn năng lượng này cho các hoạt động thể chất và tinh thần như nhìn, nói, nghe, suy nghĩ và tất cả các hoạt động thể chất khác. Sự vận hành của tất cả các cơ quan chức năng trên hoàn toàn phụ thuộc vào nguồn thanh điển vũ trụ vào. Đường vào của luồng thanh điển vũ trụ phụ thuộc vào ý niệm của chúng ta. Khi tâm sanh niệm mê chấp, thì đường vào của nguồn thanh điển vũ trụ bị tắt nghẽn. Nói cách khác, vọng niệm như chứa ngại vật làm bịt kín nguồn thanh điển tràn vào. Khi nguồn thanh điển bị yếu đi, thanh điển trong các tuyết ống năng lượng sẽ bị hút ra hết. 
Sự thiếu hụt năng lượng này sẽ tạo nên các mảng vá từ trường trong thể phách. These etheric patches gradually lead to diseases. Những mảng vá từ trường của thể phách sẽ dần dần dẫn đến bệnh tật lên thân xác của vật chất. Nói cách khác, nguồn gốc gây ra tất cả các bệnh tật của thể xác là do sự thiếu hụt năng lượng trong thể phách. Khi thiền định, chúng ta sẽ nhận được rất nhiều thanh điển. Thanh điển sẽ tràn khắp các tuyết ống năng lượng thể phách của chúng ta. Bởi vì nguồn thanh điển tràn vào rất mạnh, nên nó sẽ làm sạch tất cả các mảng vá của tù trường trên thể phách. Khi các mảng vá từ trường được lau sạch, thì tất cả các bệnh tật sẽ không còn. Khi thanh điện bắt đầu tràn xuyên qua hà đào thành, chúng ta sẽ cảm giác nặng nặng ở vùng đầu hoặc khắp cơ thể. Khi thanh điện làm sạch các đường kinh mạch của một phần cụ thể nào đó trên bản thể, chúng ta có cảm giác ngứa ngứa hoặc đau nhức ở đó. Đôi khi chúng ta chịu đựng đau nhức ở rất nhiều phần khác nhau trên cơ thể. Tất cả những đau nhức đó sẽ biến mất nếu công phu thiền định tinh tấn. Bởi ngày càng nhận được nhiều thanh điển vũ trụ trong quá trình hành thiền, chúng ta sẽ vượt khỏi tất cả các bệnh về thể xác lẫn tinh thần. Nếu chúng ta thiền trong kim tự tháp, trạng thái nhập định có thể đạt được nhanh hơn ở ngoài gấp 3 lần. Bây giờ chúng ta hãy tìm hiểu về kim tự tháp và sức mạnh kim tự tháp. Kim tự tháp là một kiến trúc vững chắc nhất trên trái đất. Kim tự tháp có thể thu được nhiều thanh điển vũ trụ. Kim tự tháp phải được xây dựng đúng tọa độ 52 độ 51 phút. Và bởi vì tọa độ này nên kim tự tháp có thể thu được nhiều thanh điển nhất. Kim tự tháp có thể xây dựng bằng bất cứ vật liệu nào. Vật liệu không tạo nên sự khác biệt trong sự thu nhận điện quang. Kim tự tháp phải được đặt đúng tuyệt đối bốn hướng. Bắc, Nam, Tây và Đông. Thanh điển vũ trụ tập trung nhiều nhất tại điểm 1 phần 3 chiều cao của kim tự tháp, tính từ đáy kim tự tháp lên đỉnh. Khu vực này được gọi là phòng nhà vua. Thanh điển vũ trụ sẽ đạt lượng cực đại trong phòng nhà vua và lan tỏa khắp kim tự tháp. Một viên đá pha lê đặt trên chót đỉnh kim tự tháp sẽ nhân lên và phân chia thanh điển vũ trụ cho toàn kim tự tháp. Nếu hành thiền trong kim tự tháp, trạng thái tĩnh tâm sẽ giúp hành giả tiến nhanh hơn gấp 3 lần. Kim tự tháp có thể được sử dụng để tiếp xúc với các tần số cao hơn. 
higher frequencies. Thiền định trong kim tự tháp giúp mau hết bệnh của xác thân và đạt được tất cả các ứng chứng. Bây giờ, một lần nữa, chúng ta hãy tìm hiểu xa hơn. Thiền định là một cuộc du hành tầm chính mình. Để đạt được, chúng ta phải vượt qua thân tâm. Điều này được thể hiện ở tư thế ngồi thiền thoải mái. Bản thể hoàn toàn thả lỏng sẽ làm chúng ta vượt qua sự căng thẳng của thể xác thật dễ dàng. Do theo dõi hơi thở bình thường, chúng ta sẽ vượt qua vọng tâm. Khi vượt qua được thể xác và tinh thần, ngay sau đó thanh điển vũ trụ sẽ đổ xuống. Thanh điển vũ trụ sẽ làm sạch tất cả các bệnh tật của thể xác. Do đó chúng ta sẽ khỏe mạnh mà không cần dùng đến thuốc. Càng có nhiều thanh điển, càng giải được bệnh của nghiệp tâm. Khi chúng ta thiền càng nhiều thì tâm thức sẽ càng trở nên thanh tịnh, rỗng rang. Điều này làm cho năng lực trí nhớ tăng lên. Trí tuệ càng thêm sáng suốt. Những điều đó sẽ giúp cho chúng ta có mối quan hệ hòa ái với mọi người. Thiền định sẽ làm tăng hạnh phúc cuộc sống gia đình. Tâm thức sẽ thanh bình. Thiền định sẽ làm cho chúng ta vui khỏe. Thiền định sẽ giúp chúng ta giải đáp được tất cả các nghi vấn. Thiền định có thể được thực hành ở bất cứ nơi nào. Thiền định có thể thực hành ở bất cứ khi nào, ngay cả khi đang đi du lịch. Trong một lần hành thiền, hành giả nên ngồi một khoảng thời gian tương đương với độ tuổi của hành giả đó. Cụ thể như, một hành giả 30 tuổi thì nên ngồi thiền ít nhất 30 phút trong một lần hành thiền. Để hành thiền, bạn không cần rời xa gia đình. Mọi người có thể hành thiền. Trẻ em là những thiền sư giỏi nhất. Chúng ta có thể bắt đầu hành thiền ở độ tuổi 5. Để thiền định, bạn không cần đi tìm người thầy có uy tín nào. Người thầy uy tín chính là minh sư trong bạn. Hơi thở của bạn là thầy của bạn. Hơi thở của bạn là minh sư của bạn. Thiền định dành cho tất cả mọi người.
Thiền định là một chuyến du hành của tâm thức đi tìm hiểu chính mình. Để nhập định, chúng ta phải vượt qua bệnh của sắc thân và tâm. Khi đã vượt qua được nghiệp tâm và thân, thì sẽ thấy được chính mình. Ngay sau đó, chúng ta sẽ nhận được rất nhiều thanh quan vũ trụ. Thiền định càng tinh tấn thì càng dễ thấy được tấm vía của mình rõ hơn. Bây giờ chúng ta hãy thử tìm hiểu xem trí tuệ là gì. Thiền định sẽ dẫn chúng ta đến các lĩnh vực trí tuệ cao hơn. Trí tuệ không là gì khác hơn ngoài những kinh nghiệm đã từng nếm trải. Kinh nghiệm từng nếm trải cũng không là gì khác hơn ngoài những bài học hoàn toàn có liên quan đến chính ta. Do hành thiền tinh tấn, chúng ta sẽ nhận được tần số điển quan cao hơn. Với tần số điển quan cao hơn và mối quan hệ các tầng giới trong mỗi trạng thái cao hơn sẽ đưa chúng ta đạt được trí tuệ hiểu biết sâu hơn. Thông qua những hiểu biết đó, chúng ta sẽ đạt đến trình độ tư duy thông thái. Với trí huệ này, chúng ta sẽ nhận ra rằng chúng ta không chỉ có sát thân tứ đại và phàm tánh. Chúng ta hiểu ra rằng chúng ta đang tồn tại ở thế gian này một cách phi thường. Chúng ta hiểu ra rằng tất cả các bài học mà chúng ta đã trải qua và vượt qua là nhờ trí tuệ sáng suốt hơn. Tần số thanh điểm cao hơn và sự hiểu biết cao hơn đã mở rộng kiến thức cho phần hồn. Sự mở rộng trí tuệ của phần hồn là mục đích của mỗi chiếc hồn chúng ta xuống cõi trần gian này. Trí tuệ đó chỉ có thể đạt được bằng những giác quan cao hơn như huệ nhãn và thể vía. Huệ nhãn là công năng đầy thần thông của phần hồn để nhìn, để cảm nhận và để nghe các tầng giới cao hơn. Khả năng này được gọi là minh nhãn thông. Thiền định càng tinh tấn, càng nhận được nhiều thanh điển. Nhiều thanh điển sẽ giúp khai mở huệ nhãn. Đây là một ấn chứng tuyệt vời của hành giả. Vào thời điểm hệ nhãn được khai mở, chúng ta sẽ cảm giác ngứa ngứa hoặc nhói nhói ở vùng trán. Chúng ta bắt đầu thấy ngũ sắc, ngũ quan xoay quanh chúng ta. We start seeing glimpses of various colors rotating around us. Chúng ta nghe âm thanh xì xào, những âm thanh rất sống động. Chúng ta cảm giác như đang nhào lượn trong một đường hầm tối đen.
Khi Thầy Pháp nhận đủ thanh điển trong quá trình hành thiền, huệ nhãn của chúng ta sẽ được khai mở hoàn hảo. Chúng ta có thể nhìn thấy vùng này đến vùng khác rất sáng trong rõ rệt. Huệ nhãn hoàn thiện sẽ nhìn thấy được nhiều sự vật rõ rệt hơn đôi mắt bình thường. Chúng ta nhìn thấy các tần số rung động khác. Chúng ta thấy nhiều thứ mà ngũ quan không thể nào nhận ra được. Chúng ta thấu đạt được nhiều điều mà không thể nào miêu tả bằng ngôn ngữ. Chúng ta nghe được nhiều giọng nói, nhiều âm thanh, tiếng nhạc du dương từ những tần số khác nhau trong bản thể mình. Chúng ta đảnh lễ các vị minh sư mình tôn kính mà không còn ở cõi trần gian bằng sắc thân. Chúng ta nhìn thấy các vị trong các hình thể sắc phàm như chúng ta đã hằng nhớ trong tâm thức. Sau khi tiếp tục hành thiền nhiều thêm, chúng ta bắt đầu nhìn thấy các vị như khối linh quan sáng chói. Dù thấy bằng khối linh quan, nhưng chúng ta vẫn cảm nhận sự đồng nhất. Chúng ta có thể nghe được từng lời giảng dạy của các vị. Chúng ta cảm giác như đang bay trong một đường hầm và sau cùng hợp nhất cùng khối linh quang sáng ngời. Sau khi trải qua các ấn chứng huệ nhãn, nghe được các lời giảng dạy của các vị Phật sự hoặc nhìn thấy được các tần số khác hoặc bằng tâm tâm tương ứng, chúng ta sẽ nhận ra chúng ta có thể giải đáp tất cả các vấn đề phức tạp đang đối mặt. Do vậy, hành động của chúng ta sẽ thay đổi, niềm tin của chúng ta sẽ thay đổi. Sự hiểu biết của chúng ta sẽ thay đổi. Sau các ứng chứng về nhãn, chúng ta sẽ thấy sự thay đổi trong nhận thức của chúng ta về thế giới vật chất này. Bây giờ chúng tôi sẽ cho bạn biết thêm một công năng khác của phần hồn, đó là thể vía. Vía là một công năng của phần hồn chúng ta để nhận biết các tần số rung động khác. 
vía là thể tri giác hình dáng giống như xác thân chúng ta chúng ta nhìn thấy thể vía trong giấc ngủ mà ta thường gọi là nằm mộng hành giả thì có thể chủ động nhìn thấy được thể vía trong thiền định vía có thể du hành xuyên qua không gian và thời gian Sau những cuộc du hành đó, chúng ta bắt đầu thấu rõ được thêm nhiều triết lý mới. Khi hành thiền, sau khi nhận được một lượng lớn thanh điển, tâm thức của chúng ta bắt đầu tập trung về một điểm. Trong khi tập trung, chúng ta chịu những cú xoắn mạnh, giật mạnh thình lình. Chúng ta cảm giác như cơ thể đang trôi nổi bồng bềnh. Chúng ta không còn cảm nhận chân tay nữa. Chúng ta cảm nhận cơ thể rất nhẹ nhàng, nhẹ như lông vũ. Có rất nhiều ấn chứng khác nhau trên cơ thể. Đôi khi có hành giả cảm nhận được toàn bộ cơ thể mình đang quay nhanh. Đó là những chuyển động của thể vía. By practicing more and more càng càng nhiều, càng thu được nhiều thanh điển. Và khi đó, thể viết bắt đầu xoay rất nhanh. Điều này tạo nên một cuộc cách mạng tâm linh lớn. Sau những chuyển động đó, thể viết bắt đầu thoát ra khỏi thể xác với một sợi dây nối kết được gọi là sợi dây bạc. Sợi dây bạc là tầng sóng rung động rất cao, dùng để truyền đạt những tư tưởng, ý nghĩ của xác thân đến thể vía và ngược lại. Bằng sợi dây bạc này, chúng ta sẽ đi du hành bằng thể vía. Đây là chuyến du hành của tâm thức chúng ta đến những nơi, những tầng giới mà ta đã biết hoặc chưa từng biết đến. Du hành bằng thể vía, chúng ta sẽ có trí tuệ cao nhất và hiểu được chính mình. Khi du hành, thể vía có thể xuyên qua tất cả vật chất, tất cả các nguyên tố như đất, Nước, lửa, gió và cả trên thiên không. Vía không bị hạn chế khi du hành đến các tầng giới khác.
Sau khi ra khỏi thể xác, hành giả sẽ thấy được xác thân của mình. Ấn chứng này là một trí huệ tuyệt vời. Anh ta hiểu ra rằng anh ta không chỉ có thể xác, anh ta chỉ ở tạm thời trong thể xác này mà thôi. Đây là một trí tuệ tuyệt vời. Mọi người nên du hành bằng thể biết. Nếu làm được, những hiểu biết hạn chế của chúng ta sẽ biến mất và chúng ta hiểu ra rằng khả năng của chúng ta là vô cùng tận. Chúng ta sẽ thấy được nhiều khía cạnh mới của sự sống. Càng tinh tấn hành thiền, chúng ta càng nhận ra được nhiều thanh điển. Thanh điển sẽ giúp chúng ta vượt xuyên tất cả các hoàn cảnh mà chúng ta đang đối mặt. Do càng ngày càng thấy được mối liên quan thể xác với linh hồn, chúng ta càng hiểu được tất cả các bài học bề trên đưa đến. Sự hiểu biết này không là gì khác hơn ngoài sự quán thông. Người bình thường chỉ trải qua kinh nghiệm mà không hề quán thông các bài học. Bởi vì anh ta chỉ dùng thể xác để đánh giá các sự việc. Nhưng một người có hành thiền thì sẽ hiểu hết ý nghĩa trọn vẹn các bài học. Đó là vì hành giả biết rằng anh ta không chỉ có xác thân. Anh ta biết rằng anh ta chỉ tạm thời lưu trú trong thể xác tạm bỡ. Anh ta hiểu rõ rằng các bài học đưa đến là để giúp cho phần hồn của anh ta tiến hóa. Anh ta hiểu rằng các bài học đưa đến là để giúp cho phần hồn của anh ta tiến hóa. Sau khi trải qua tất cả các ấn chứng thiền định đó, và bổ sung vào đời sống thực tế Chúng ta sẽ đạt được trình độ trí tuệ tuyệt vời Trí tuệ này mở ra hàng ngàn cánh cửa đưa đến nhiều triết lý sống mới Sự am hiểu của chúng ta sự nhận định của chúng ta và trí tuệ của chúng ta sẽ được mở rộng rất nhiều. Điều này dẫn đến phần hồn của chúng ta sẽ thông thái hơn. Chúng ta sẽ đạt được trí huệ của hoa sen vàng ngàn cánh. Mỗi cánh sen là một trí huệ mới. Do ngày càng nhận được nhiều chân lý mới, chúng ta ngày càng hiểu hơn những quy luật của sinh tồn. Với trí huệ này, chúng ta sẽ hiểu ra rằng không có ai chết cả và chúng ta là bất tử. Chúng ta hiểu được sinh là gì và tử là gì.
While coming from the source, we come with Phần hồn chúng ta đến quả địa cầu như một chiếc linh quan trong vũ trụ. Trong khi đến từ nguồn cội, chúng ta đến bằng hình thể của thể phách. Đây là sự thiết lập của linh hồn. Chúng ta đến quả địa cầu để học hỏi những bài học riêng biệt, để trải qua những trạng thái đó. Chúng ta lựa chọn cho mình cha mẹ, hoàn cảnh và bài học. Tất cả những bài học trong suốt cuộc đời đều đã được phần hồn ấm định trước. Sau khi lựa chọn người mẹ, linh hồn nhập vào tử cung và bào thai, bắt đầu một sự sống mới. Sự định hình của thể xác tùy thuộc vào tần số thanh điểm trong thể dĩ phách và căn nguyên. Phần hồn sẽ thường xuyên liên lạc với nguồn cội đến khi định hình hơi thở đầu tiên. Sau khi lọt khỏi lòng mẹ, linh hồn thở hơi thở đầu lời bên ngoài. Đây được gọi là sinh. Từ ngày đầu tiên đến năm bảy tuổi, tâm hồn có ý thức của nguồn cội. Thể trí bắt đầu được định hình từ năm bảy tuổi. Năng lực trí tuệ bắt đầu hoạt động từ năm mười bốn tuổi và hoàn thiện vào năm hai mươi một tuổi. Từ năm hai mươi một tuổi đến năm hai mươi tám tuổi, anh ta chịu đựng sự pha trộn của thể xác, tinh thần và trí tuệ. Từ năm hai mươi tám tuổi, nếu không còn ý thức được nguồn cội, tâm thức anh ta sẽ nằm giữa thể xác và lý trí. Cuộc đời anh ta sẽ phụ thuộc vào chính mình. Do đó, lúc hành bắt đầu đến, anh ta không thể quán thông các bài học. Mọi thứ trở nên khốn khổ với anh ta. Anh ta tự phá hỏng chính mình trong mê chấp cứng nhắc. Sự mê chấp cứng nhắc sẽ hóa luồng thanh điểm nhận từ nguồn cội. Do đó, anh ta phải chịu đựng bệnh thể xác và tinh thần. Anh ta trải qua những tháng ngày mà không biết được mình đang làm gì. Anh ta không thể hiểu được mục đích sống thực sự của mình. Anh ta lướt qua tuổi thơ ấu đến trưởng thành, rồi đến tuổi già, và sau cùng chết đi, mà không hoàn thành mục đích ban đầu của mình xuống quả địa cầu. Of coming to the earth plane. This is what we call death. 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 Ngay cả sau khi chết, những hiểu biết sai lầm trong tâm thức không cho phép linh hồn trở về nguồn cội.
Bởi những khái niệm sai lầm này, anh ta tự tạo thiên đàng và địa ngục riêng cho chính mình. Do đó, linh hồn phải ở tầng giới thấp hơn. Nếu một người nào đó bắt đầu một cuộc đời mà thấy rõ được chính mình, anh ta sẽ luôn luôn vui tiếng trong an lạc. Sau khi rời bỏ xác thân, linh hồn không thể xuống ở tầng giới thấp hơn, sẽ trở về được với nguồn cội. Thông qua hệ nhãn và sự du hành thể hía, chúng ta sẽ đạt được trí huệ hoàn thiện hơn. Đó là trí huệ của sinh và tử, của thể xác, trí óc, huệ giác và sự tự biết chính mình và nguồn gốc của sự sống. Chúng ta thấu hiểu được rằng phần hồn là sự kết hợp của thanh điển và tuệ trí. Phần hồn đến hành tinh này để nhận được nhiều thanh điển hơn và để học được tuệ trí cao hơn và để sáng tạo. Bằng sự tồn tại học hỏi tiến hóa luôn luôn như vậy, anh ta bắt đầu đạt được trí tuệ cao hơn về sự hiện hữu của càng khôn vũ trụ. Với lệ giác này, anh ta sẽ là người sáng tạo phi thường. Bất cứ điều gì anh ta nói đều chính xác. Bất cứ điều gì anh ta nghĩ đều chính xác. Bất cứ điều gì anh ta làm là một sự sáng tạo. Đây gọi là đắc đạo. 